ఫర్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ আজকে প্রথম আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে তো প্রথমে আমরা জানবো যে স্টক মার্কেটে বিগিনার বিগিনিয়ার থেকে আমরা প্রথমে হ্যাঁ বেসিকটা জানবো ঠিক আছে স্টক মার্কেটের বেসিক বেসিক এবং তারপরে অ্যাডভান্স যাবো তো শুরুতে সবাই তো জানেন যে ওয়েলকাম টু ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ক্লাব এবং এর সাথে একটা ছোট আর একটা টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেটা আছে গিনার ড্রপ আউট ট্রেডার ওকে তো আমাদের এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে টেলিগ্রাম চ্যানেলটি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ওকে তো এইটা হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল যেটা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ক্লাব বলে একটা চ্যানেল আছে আর এর ইউটিউব চ্যানেলও আছে হুম ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা জয়েন করবেন অর্থাৎ ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন যেহেতু এই ভিডিওগুলো ইউটিউব চ্যানেলে আমরা পোস্ট করব এবং সেকেন্ড যে ইয়েটা আছে সেটি হচ্ছে ট্রেটা গেনার ড্রপ আউট ট্রেটার ওকে তো এই এরও ইউটিউব চ্যানেল আছে তো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসে সমস্ত কোর্স হয় এবং ট্রেটা গেনার্সে হুম যে ইন্টারডে ট্রেডিংয়ের একটা অ্যানালিসিস টাইপের হ্যাঁ যে পরে তিনি কী হবে কি এইসব সম্বন্ধে আমরা যে কোনো কিছু যেটাই করি সেটা হচ্ছে লাইফ ওকে তো আর এর সাথে সাথে আপনারা এই ভিডিওটি তো অবশ্যই দেখে দেখে থাকবেন ঠিক আছে এই ভিডিওটা কি একটু দেখে থাকবেন যদি হুম এটা গেনার ড্রপ আউট ট্রেডিং দেওয়া আছে যেহেতু আমরা এটা করছি হ্যাঁ এবং এটা যে কোর্সটা করব এর কোর্সের সাথে সাথে আপনাদের লাইভ করে দেখাবো লাইভে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা করে দেখাবো ওকে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের চ্যানেল ওকে আর আজকে শুরু করছি আমাদের যে মেন ক্লাস সেটা হচ্ছে স্টক মার্কেটের বেসিক বেসিকটা আচ্ছা বিগিনার ওকে তো স্টক মার্কেটের বিগিনার প্রথমেই আমরা জানব যে স্টক মার্কেট স্টক মার্কেট ইন্ডিয়াতে স্টক মার্কেটের একটা যে এক্সচেঞ্জ আছে ঠিক আছে সে এক্সচেঞ্জ কাদের কতগুলো আছে ঠিক আছে তো এক্সচেঞ্জ কি না স্টক মার্কেট এক্সচেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া ভারতীয় স্টক মার্কেটে এক্সচেঞ্জ কতগুলো কটা ঠিক আছে তো প্রথমত এক্সচেঞ্জ আছে হচ্ছে এনএসসি এনএসসি যেটা আমরা বলে থাকি একে যদি ফুল এনএসসির ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওকে এনএসসি ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওকে আর দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ 
সবার প্রথমে আসে হচ্ছে বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এইটা যেটা বিএসসি এটা সবচাইতে পুরনো আমাদেরকে স্টক মার্কেটে ঢুকার আগে এগুলোকে জেনে রাখা দরকার ওকে তো যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে ওকে তো তাহলে ফার্স্ট এক্স সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে এটা আর এটা গুগল করে দেখে নেবেন যে এটা কত সালে স্থাপিত আছে এর বিষয়ে যাব না ঠিক আছে তো এইবার বিষয় হচ্ছে যে এই স্টক এক্সচেঞ্জে আমরা যে স্টক মার্কেটে কাজ করব এই স্টক এক্সচেঞ্জ গুলো গুলোর মাধ্যমে ঠিক আছে আমরা তো স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে শেয়ার নিতে পারি না ঠিক আছে এরা একটা সংস্থা ঠিক আছে সরকারি সংস্থা এরা যেসব কোম্পানিগুলো যেরকম টাটা তারপরে রিলায়েন্স হ্যাঁ বিপ্রো বিভিন্ন যেসব হুম স্টক লিস্টেজ কোম্পানি আছে সেসব স্টক লিস্টেজ কোম্পানিগুলো এদের কাছে স্টক লিস্ট করে ঠিক আছে এদের এদের কাছে গিয়ে লিস্ট করে এবার এদের কাছ থেকে আমরা নি কিভাবে নেব আমরা কারণ এদের সাথে তো ডাইরেক্ট আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারি না এই দুটো এক্সচেঞ্জের সাথে আমরা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করতে পারি না ওকে তাহলে আর সবার আগে একটু বলে দিই যে সবচাইতে পুরনো এক্সচেঞ্জ এটা হলেও কিন্তু আমাদের আমরা যেহেতু হুম বেশিরভাগই আমরা ইউজ করি হচ্ছে এনএসসিকে বেশি প্রেভার করি ঠিক আছে আর তারপরে এটা যেহেতু ভারতে দুটোই এক্সচেঞ্জ আছে কিন্তু আমেরিকা বা বাইরে যেসব এক্সচেঞ্জ স্টক এক্সচেঞ্জ আছে ওটা মোটামুটি দশটা এগারোটা করে এক্সচেঞ্জ আছে দশটা এগারোটা তারও বেশি ঠিক আছে তো এদের কাছ থেকে যখন আমরা শেয়ার নিতে পারি না বা বিক্রি করতেও পারি না ঠিক আছে তাহলে কাদের কাছ থেকে নেবে এদের কাছ থেকে নিতে গেলে আমার আমাদের যেতে হবে তাদের না এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের একটা এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের একটা বলা যায় একটা বোকার আছে ঠিক আছে এরা এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে নিতে গেলে আমাদের একটা বোকারের সাথে কানেক্ট হতে হবে যে বোকারটা কি যে বোকারটা আমরা আমরা স্টক বোকার বলে পরিচিত এবার বিষয় হচ্ছে এই স্টক বোকারদের কাছ থেকে স্টক বোকার কারা কারা এই স্টক বোকার আপনাকে এই স্টক বোকারে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে প্রথমত তো অ্যাকাউন্ট করার সিম্পল প্রসেস একদম পুরোপুরি অনলাইনে সব কিছু আধার কার্ড ভোটার ভোটার কার্ড লাগে না আধার কার্ড লাগবে আপনার ব্যাংকের বই লাগবে স্টেটমেন্ট লাগবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আইসি কোড ব্যাংক প্লাস আর আপনার দু কপি ছবি একটা সিগনেচার এই হচ্ছে এর স্টক বোকারে এইগুলো দিলেই এরা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে ঠিক আছে এইবার আমরা এই দুটো এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে তো ডাইরেক্ট যেহেতু নিতে পারছে না এরা এই স্টক বোকার আমাদেরকে কিনে কিনে দেবে ঠিক এদের মাধ্যমে কিনবো কিন্তু এদের কাছে আমরা যে শেয়ার কিনবো এদের কাছে থাকবে না সেটা ডাইরেক্ট এনএসসি বা বিএসসি কাছে এনএসসিতে গেলে ডাইরেক্ট কেনার সাথে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এনএসসির একদম পুরোপুরি সরকারি এনএসসির কাছে চলে যায় আর বিএসসির কাছে অ্যাপ্লাই করতে হয় ঠিক আছে কিন্তু স্টক বোকারের কাছে কোনো শেয়ার বা স্টক থাকবে না তো এরাই লেনদেনের জন্য একটা পার্সেন্টেন্সি ঠিক আছে 
এরাই বিক্রি করতে গেলেও সেল করতে গেলেও হ্যাঁ আপনার পয়সা নেবে এবং বাই করতে গেলেও আপনার একটা ছোট কমিশন নেবে যেহেতু এদের একটা বড় সেট আছে বড় অফিস আছে হুম সমস্ত কিছু মেনটেন করতে হয় সে মেনটেন চার্জ হিসাবে এবং এদের যেসব আছে আরও সেসব হিসাবে এরা একটা ব্রোকারেজ চার্জ নেয় তো এই ব্রোকার গুলো খারাপ আমরা এখন যদি যদি তাহলে এই ব্রোকার গুলো আছে তারা এই ব্রোকার গুলো আছে এই হচ্ছে ব্রোকারের লিস্ট আমি একটু এটাকে একটু আমি বড় করে দিই এই হচ্ছে ব্রোকারের লিস্ট যেরকম জিরো দা আছে অ্যাঞ্জেল ওয়ান আছে ঠিক আছে আপ স্টক আছে হুম অ্যাঞ্জেল লিমিটেড আছে ঠিক আছে অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেড হুম ফাইভ পয়সা এইচ ডি এফ সি শের খান এরকম বিভিন্ন প্রো এরকম বিভিন্ন স্টক ব্রোকার আছে যারা হ্যাঁ এদের এদের আমি এদের মধ্যে যে কোনো বা আপনার যাকে পছন্দ এদের মধ্যে হুম তার কাছ থেকে গিয়ে আপনি ব্রোকার রেডি করতে পারেন আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন তো এদের মাধ্যমে আমরা কিনছি তো এইবার বিষয় হচ্ছে যে এদের কাছ থেকে যে এদের কাছ থেকে আমরা এখন বিষয় হচ্ছে আমরা যেটা অ্যানালিসিস করব তো আমাদের অ্যাকাউন্ট তো ক্রিয়েট হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে অ্যানালিসিসের জন্য আমরা যে স্টক কোনো কিনব হ্যাঁ সেই স্টক কোনোকে আমরা অ্যানালিসিস কী করে করব এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো অ্যানালিসিসের জন্য আপনি প্রথমত আমরা ট্রেডিং ভিউ ইউজ করতে পারি একটা এটা সবাই সকলে ইউজ করে এবং দ্বিতীয়ত স্টক ব্রোকারের একটা হুম চার্ট চার্টের একটা চার্ট দেয় সেটা দেখেও আমরা অ্যানালিসিস করতে পারি তাহলে এবার বুঝা গেল তাহলে আমরা স্টক ব্রোকারের চার্টও আমরা ইউজ করতে পারি এবং ট্রেডিং ভিউ চার্টও আমরা ইউজ করতে পারি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো ইউজ করতে যে কোনো একটা ইউজ করতে হোক বা কেউ কেউ দুটো ইউজ করতে পারে কারণ স্টেডিং ভিউ হুম সকলেই ইউজ করে স্টক ব্যাপারও কেউ কেউ ইউজ করে থাকে ঠিক আছে তো এটা যেন হুম অ্যানালিসিসের একটা পার্ট অ্যানালিসিস করব কি করে রিসার্চ করব কি করে প্রত্যেকটা স্টককে আমরা কিভাবে জানবো সে ওপরে ওপরে যাচ্ছে না 
নিচে নামছে কোন জায়গাটায় বাই করলে আমাদের প্রফিট হবে কোন জায়গাটায় সেল করলে হ্যাঁ কোন জায়গাটায় বাই করার নিয়ম এবং কোন জায়গাটায় সেল করলে আমাদের প্রফিট আসবে এই হচ্ছে অ্যানালিসিসের একটা দ্বিতীয় একটা আনন্দ এইবার জানা যাক আমাদের স্টক আমরা স্টক অ্যানালিসিসের জন্য একটা হ্যাঁ টুলস ইউজ করছি তাই তো স্টক অ্যানালিসিসের জন্য যে টুলগুলো ইউজ করব এছাড়াও আছে ট্রেডিং ভিউ ছাড়াও আছে আমি যেরকম বেশি ইউজ করেছি ট্রেডিং ভিউ আর স্টক ব্রোকারের টুলস ঠিক আছে এছাড়াও আরও টুলস আছে সেগুলোকে আপনারা ইউজ করতে পারবেন সে নিজের নিজের কাছে ঠিক আছে এবার আমরা জানব যে অ্যানালিসিসের সময় কি দেখবো আমরা অ্যানালিসিসের সময় আমরা দেখবো ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল স্টিক ওকে তো ক্যান্ডেল স্টিক এটা হচ্ছে গ্রিন ক্যান্ডেল আর এছাড়া হচ্ছে রেড ক্যান্ডেল তো বেসিক মোটামুটি এটা সবাই জানে যে গ্রিন ক্যান্ডেল মানে পজিটিভ ক্যান্ডেল আর রেড ক্যান্ডেল মানে নেগেটিভ ক্যান্ডেল অর্থাৎ গ্রিন ক্যান্ডেল মানে বাইং আর রেড ক্যান্ডেল মানে সেলিং তাই তো এটা সবাই সকলে মোটামুটি একটা আনুমানিক মানে সবাই জানে এটা আনুমানিক সবাই জানে তো এবার বিশ্বাস হচ্ছে এই ক্যান্ডেলটা যে এরকম এখানে একটা স্যাডো আছে এখানে একটা স্যাডো আছে তাহলে এইটা কি ঠিক আছে বা এইটা কি হুম এটা কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে এই ক্যান্ডেলটা হ্যাঁ এই ক্যান্ডেলটা হুম তুমি কোন জায়গা থেকে স্টার্ট হচ্ছে এই ক্যান্ডেলটা এটা হচ্ছে বিষয় তাহলে এই ক্যান্ডেলটা স্টার্ট কোথা থেকে হচ্ছে কিভাবে জানবো আমরা এইখান থেকে এইখান থেকে কিরকম জানবো না যদি আমরা এই গ্রিন রেড ক্যান্ডেলটা যদি ধরি এইটা হচ্ছে হুম রেড ক্যান্ডেলের বডি ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্যাডো আর এটা হচ্ছে স্যাডো বা উইক্স বলে থাকে তাহলে এর গ্রিন ক্যান্ডেল এই রেড ক্যান্ডেল রেড ক্যান্ডেল সবসময় ওপর থেকে স্টার্ট হবে অর্থাৎ এই লেভেলটা হচ্ছে এই লেভেলটা হচ্ছে ওপেনিং আর নিচে হচ্ছে ক্লোজিং এটা হচ্ছে ক্লোজিং আর এর স্যাডো হচ্ছে যে এই স্যাডোটা আছে এটা হচ্ছে লো মানে এই ক্যান্ডেলটা যখন এরকম করতে 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 এরকম এসছে হ্যাঁ এটাও ভরা ছিল রেড ক্যান্ডেল এই বডির মতন ভরা ছিল তাহলে এইখান থেকে যখন বাইং যে একটা সাপোর্ট বাইয়ে সেগুলো জানবো হুম এখন ইয়ের জন্য বোঝার জন্য এইখান থেকে দেখা গেল এখান থেকে বাই করেছিল বলে ওপরে ফেলে তুলে দিয়ে এইখান থেকে বাই হুম সেলিংটা বেশি পরিমাণে হয় তো ওপেন রেড ক্যান্ডেল সবসময় ওপরে হয় ওপর থেকে বডি আর ক্লোজ নিচ নিচে হয় নিচে যদি স্যাডো থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লোক ওপরে যদি স্যাডো থাকে হচ্ছে হার ঠিক আছে এইবার রেড ক্যান্ডেল এই গ্রিন ক্যান্ডেলে জানবো গ্রিন ক্যান্ডেলে স্টার্ট হয় নিচ থেকে অর্থাৎ ওপর ওপেন হচ্ছে এইটা ঠিক আছে ক্লোজ হচ্ছে এইটা আর এটা হাই হাই আর লো সেম যেটা রেড ক্যান্ডেলেও থাকে যেরকম সেরকম গ্রিন ক্যান্ডেলও হাই আর লোটা সেম খালি চেঞ্জ হচ্ছে রেড ক্যান্ডেলে ওপেন হবে ওপরে দিক থেকে ক্লোজ হবে নিচে আর গ্রিন ক্যান্ডেলে ওপেন হবে নিচ থেকে ক্লোজ হবে ওপরে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিম্পল সিম্পল হবে যদি কেউ না বুঝতে পারে একটু বলবে ঠিক আছে আর এই যে এইটা হচ্ছে আমি ভালো করে একটু এটাকে একটু যদি বড় করে নিই তাহলে হুম একটু সুবিধা হবে সবারই তো যেটা একটু আগে বললাম যে গ্রিন ক্যান্ডেলে ওপেন হচ্ছে নিচ থেকে আর ক্লোজ হবে ওপরে গ্রিন ক্যান্ডেল অর্থাৎ গ্রিন মানে পজিটিভ ক্যান্ডেল আর নেগেটিভ ক্যান্ডেল হচ্ছে রেড ক্যান্ডেল তাহলে এইটা গ্রিন ক্যান্ডেল এই যে এইখান থেকে এইখান থেকে এতটা 
এই অংশটা হচ্ছে বডি অর্থাৎ এই যে গ্রিন ফুল কালারটা হচ্ছে বডি ঠিক আর এর নিচটা হচ্ছে এই নিচের এইখান থেকে আর একদম শেষ পর্যন্ত এটা হচ্ছে উইক্স আর এটাও এটাও হচ্ছে উইক্স এটা বা শ্যাডো বলে থাকে বা কেউ কেউ ডান দিয়েও বলে থাকে ঠিক আছে আর রেড ক্যান্ডেলের ওপেন হচ্ছে কোথা থেকে রেড ক্যান্ডেলের ওপেন হচ্ছে ওপর থেকে ক্লোজ হচ্ছে নিচ থেকে আর রেড ক্যান্ডেলের পুরো অংশ যেটা রেড হয়ে আছে এইটা হচ্ছে রেড বডি আর এই দুটো একদম সেম যেটা গ্রিন ক্যান্ডেলেও আছে আর রেড ক্যান্ডেলও আছে উপরে যদি শ্যাডো থাকে তাহলে এটা হচ্ছে হাই ঠিক আছে এর শেষটা হচ্ছে হাই আর নিচে যদি থাকে তাহলে নিচের এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই ডান্ডিটা হচ্ছে উইক্স বা শ্যাডো বা ডান্ডি বলে থাকে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা গেল যেটা কনসেপ্টটা এখানেই বুঝিয়ে দিয়েছি আমি মোটামুটি ঠিক আছে এইখানে আরও ভালো করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একদম পরিষ্কার করে লেখা লেখা আছে যেটা এখানে রেড ক্যান্ডেল এই গ্রিন ক্যান্ডেল মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্লিশ ক্যান্ডেল ব্লিশ ক্যান্ডেল স্টিক এটা হচ্ছে ব্যারিশ ক্যান্ডেল স্টিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেল এটা হচ্ছে সেল আর এটা হচ্ছে বাড়ি এটা গুল গুলিশ গুলিশ মানে হচ্ছে ওপর দিকে মার্কেট যাচ্ছে আর ব্যারিশ মানে হচ্ছে নিচের দিকে অর্থাৎ রেড ক্যান্ডেল বা রেড ঠিক আছে এইটা অনেকে একটুখানি মিস্টেক করে হ্যাঁ যারা বেশি একদম নতুন তারা অনেকে জিনিস মানে অনেকে ভুল করে তো এটা গেল এবার পরে এবার বিষয় আমি যেটা জানব সেটা হচ্ছে আমরা ক্যান্ডেল স্টিক তো দেখলাম এইবার আমরা দেখব হচ্ছে এ যেটা সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা এখানে আমরা একটা ট্রেডিং ভিউয়ে ট্রেডিং ভিউয়ে ইউজ করছি ঠিক আছে ট্রেডিং ভিউয়ে যেরকম ট্রেডিং ট্রেডিং ভিউয়ে প্রথম অংশটা কীরকম থাকবে আমরা এখানে দেখি প্রথম অংশটা প্রথম অংশটা আপনাদের ট্রেডিং হয়ে প্রথম অংশটা এরকম থাকবে আপনারা এখানে একটা লগ চিহ্ন আসবে যেটা দিয়ে যে কোনো মেল বা ইয়ে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে নাহলে বারবার হ্যাঁ কেটে যাবে ঠিক আছে এখানে আমি যেরকম লগ আউট করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এটাই এরকম হয়তো ট্রেডিং ভিউ মারবেন হ্যাঁ একদম গুগলে চলে আসবে গুগলে ওখানে ক্লিক করলে ফার্স্ট পেস এরকম থাকবে এরকম যখন থাকবে তখন এই থেমে লগ ইন করে নেবেন এরকম লগ ইন করলে যেরকম আমার মেল অ্যাড্রেস চলে এলো ঠিক আছে এরকম মেল আসলে আমি এগুলি যেহেতু আমার ভেরিফাই করা আছে যার জন্য এখানে লগ ইন করে আর কিছু তো লগ ইন করার পরে আপনার পেজটা এরকমই আসবে প্রোডাক্ট থেকে আমি এইখানে ক্লিক করবো ঠিক আছে
नीचे नामाते माइनस प्लस चिप कर लेकिन प्लस जूम कर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल तो लो क्लोज कैंडल बनानी मार्केटे बडीडो नाम चार जन नाम 
নাম আছে এই জানতে হবে যে মার্কেট কিরকম ভাবে কাজ করে মার্কেট কিরকম ভাবে কাজ করে এটা জানতে হবে প্রথমত দেখি মার্কেট কিরকম ভাবে কাজ করে মার্কেট এই রকম ভাবে মার্কেট মার্কেট এই রকম ভাবে কোন সময় কাজ করে না ঠিক আছে একদম এইখান থেকে উঠলো বা এইখান থেকে ডাইরেক্ট হ্যাঁ নিচের দিকে নামলো এখান থেকে উঠলো ঠিক আছে এই লেভেল থেকে এরকম ভাবে সুবিধা উঠে বললো আর এরকম ভাবে লেভেল চলবে এরকম ভাবে কোন সময় মার্কেট কাজ করে মার্কেট কাজ করে কিরকম ভাবে মার্কেট কাজ করে এরকম ঠিক আছে এরকম ভাবে ঝিকঝাক প্যাটার্ন ঠিক আছে এরকম ভাবে বা নামার সময় এরকম ভাবে নামার সময় দেখা গেল হুম এরকম ভাবে ঠিক আছে এরকম ভাবে কাজ করে এইবার আমরা এটাও দেখি কিরকম ভাবে কাজ করছি মার্কেট তাহলে কিরকম কাজ করছি এরকম ভাবে এখান থেকে সূর্য গেল যে এখানে নামে একটুখানি তারপর কালারটাকে পুরনো যদি চেঞ্জ করতে পারি এখানে নামলো আবার উঠলো আবার এখানে নামলো আবার উঠছে এখানে খানিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে আবার উঠলো আবার এখানে নামলো আবার এরকম আবার নামলো ঠিক আছে আবার এরকম উঠছে আবার নামছে এই এই প্যাটার্নে কাজ করছে অর্থাৎ মার্কেট একবারে এরকম ঠিক আছে বা একবারে যদি নামার যদি দেখি আমরা হুম তো মার্কেট এখান থেকে যদি যদি তো মার্কেট এখান থেকে ডাইরেক্ট এইভাবে নাম এরকম হচ্ছে মার্কেট প্রথমে এখানে এসছে আবার একটু উপরে দিচ্ছে আবার এখানে এসছে আবার একটু উপরে দিচ্ছে আবার নিচে নিয়েছে আবার উপরে উঠে আবার নিচে নিয়েছে আবার উপরে উঠে আবার নিচে নিয়েছে আবার উপরে উঠছে এরকম ভাবে কাজ করছে মার্কেট ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আমরা মার্কেটে কি কি জানলাম আজকে আজকে আমরা জানলাম বেসিক কিছু হুম যেহেতু আমরা প্রথম আজকে আমাদের এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাস সেই কারণে আমরা একটু শুধু আমাদের বেসিকটা মোটামুটি সবারই জানা আছে তবু একটু বেসিকটা জেনে নিলাম ঠিক আছে তো বেসিকটা জেনে নিলাম এই কারণে হয়তো কেউ কেউ হয়তো জানেও না জানা নতুন আছে এখানে তারা কেউ জানে তো সেই কারণে জানি না তা বেসিকটা আমরা প্রথমত কি কি জানলাম প্রথমত জানলাম যে প্রথমত কি জানলাম প্রথমত জানলাম হচ্ছে মার্কেটে মানে আমাদের ইন্ডিয়ার স্টক মার্কেটে কি কি এক্সচেঞ্জ আছে তাই তো ইন্ডিয়া মার স্টক মার্কেটে আমরা কি কি এক্সচেঞ্জ আছে তাহলে এক্সচেঞ্জ গুলো কি কি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আর বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ যেটা এন এস সি বলছি আর বোম্বাই এক্সচেঞ্জকে বিএসসি বলছি এবার এদের মধ্যে হুম ডাইরেক্ট তো আমরা এদের সঙ্গে কিনতে পারি না এদের জন্য একটা বোকার রেডি করেছে 
যারা কমিশন নিয়ে হ্যাঁ কাজ করে তো বোকাররা তারা এরা এদের মধ্যে অনেক বোকার আছে হুম সেই বোকার এদের মধ্যে অনেক ধরনের বোকার আছে তো এই মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট করে নেই ঠিক আছে এইবার বিষয় হচ্ছে অ্যানালিসিসের জন্য যে টুলসটা আমি একটু আগে দেখালাম এইটা হচ্ছে আমার হুম ট্রেডিং ভিউ বা বোকারের যদি টুল দেখা আছে সে আস্তে আস্তে দেখাবো হুম আর ক্যান্ডেলের যে স্টিক যে সাইজ হুম কোনটা কি কোনটা বডি কোনটা হুম উইকস কোনটা হাই কোনটা লো ঠিক আছে কোনটা রেড ক্যান্ডেল কি জিনিস আর ব্যারিশ ক্যান্ডেল কি ব্যারিশ মানে হুম রেড ক্যান্ডেল মানে হচ্ছে ব্যারিশ গ্রিন ক্যান্ডেল মানে হচ্ছে বুলিশ ঠিক আছে তো আজকে এখানেই আমি শেষ করছি আর আবার আগামীকাল দেখা হবে ঠিক আছে সাড়ে আটটার সময় তো ধন্যবাদ গুড নাইট